నమస్తే సో మనం గతంలో ఆల్కహాల్ వల్ల కలిగే కష్టాలు నష్టాలు అరిష్టాలు గురించి దీని ముందు ఎపిసోడ్లో మనం సవివరంగా చెప్పుకున్నాం మరి అసలు ఈ ఆల్కహాల్ ఎడిక్ట్ అయిన వాళ్ళని ఎలా గుర్తుపట్టాలి సోషల్ డ్రింకర్స్ అంటే ఎవరు మరి ఒకవేళ నిజంగానే ఎడిక్ట్ అయితే వీళ్ళకి మరి అసలు ఏమన్నా దాని పర్యవసానం ఏంటి దీన్ని అసలు బయటికి తీసుకురావచ్చా వీళ్ళని మరి దాని నుండి జాగ్రత్తగా బయటికి తేవచ్చా ఈ పర్యవసనాలు ఏంటి అనేది మనం చెప్పుకుందాం ఈరోజు సోషల్ డ్రింకర్స్ అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడో నెలకు ఒకటి రెండు సార్లు లేకపోతే ఎప్పుడో వారానికో పది రోజులకో పదిహేను రోజులకో ఒకసారి వీళ్ళు రోజువారీగా తీసుకోరు వీళ్ళు ఎడిక్స్ కాదు అకేషనల్గా ఫ్రెండ్స్తో కలిసినప్పుడు కాన్ఫరెన్సుల్లో సోషల్ స్టేచర్ కోసం లేకపోతే కొంత రిలాక్సేషన్ కోసం మోతాదు మించకుండా తీసుకుంటారు వీళ్ళకి చాలా విల్ పవర్ ఉంటుంది రెగ్యులర్గా తీసుకోరు దీనివల్ల వీళ్ళకి కలిగే నష్టం అయితే ఏమీ లేదు అయితే ఒక చిన్న రిస్కు వీళ్ళల్లో ఎవరైనా కొంత పర వాళ్ళ పర్సనాలిటీ వీక్గా ఉండి జీవితంలో ఒడిదుడుకులు ఎదురైనప్పుడు మరి ఈ అకేషనల్గా తీసుకునే ఈ సోషల్ డ్రింకర్ రేపు ఎడిక్ట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది అదొక్కటే వీళ్ళల్లో రిస్కు మరి అసలు బాగా తీవ్రంగా ఎడిక్ట్ అయిన వాళ్ళని ఎలా గుర్తించాలి ఈ తీవ్రమైన ఎడిక్షన్ వల్ల పర్యవసనాలు ఏంటి అంటే ఆరోగ్య రీత్యా మనం మానసికంగా ఎన్నో నష్టాలు ఉన్నాయని గతంలో చెప్పుకున్నాం కానీ శారీరక నష్టాలు కూడా చాలా ఉన్నాయండి ఈ ఆల్కహాల్ వల్ల శరీరంలోని అన్ని అవయవాలకు దెబ్బే ముఖ్యంగా లివర్ ఫ్యాటీ లివర్ సిర్రోసిస్ ఆఫ్ లివర్ క్యాన్సర్ లివర్ ఇవి స్టేజెస్ అనమాట ఆల్కహాల్ తాగి 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 మనం ముఖ్యంగా మనం పామరుల గురించి అయితే చెప్పుకోకర్లేదు ఈ మధ్యకాలంలో గత రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో ఎంతోమంది ప్రముఖులైన సినీ ప్రముఖులు అది క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు అవ్వచ్చు కెమిడియన్స్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళు ఆల్కహాల్ బారిన పడి తమ విలువైన జీవితాన్ని కెరీర్ని కోల్పోయి ఈ ప్రపంచాన్నే వదిలేశారు అది అంతటి ఆ సిర్రోసిస్ ఆఫ్ లివర్ అనేది ఆ క్యాన్సర్ లివర్ అనేది అంత దారుణమైన జబ్బు అలాగే ఆల్కహాలిక్ ప్యాంక్రియాటైటిస్ అలాగే ఆల్కహాలిక్ కార్డియోమయోపతి అంటే ప్యాంక్రియాస్ మీద గుండె మీద లివర్ మీద ఒకటని కాదు శరీరంలోని అన్ని అవయవాల మీద ఇది ఒక స్లో స్లో పాయిజన్లా పనిచేసి అనేక దుష్పరిణామాలు ఉపద్రవాలు తెస్తుందే ఈ మద్యపానం సో మరి ఎడిక్షన్ ఎలా గుర్తుపట్టాలి సోషల్ డ్రింకర్స్ అయితే అంత ప్రాబ్లం కాదు అన్నారు దీనికి దుర్వ్యసనానికి బాగా ఎడిక్ట్ అయిన వాళ్ళు దానికి బానిసైన వాళ్ళు వాళ్ళకే కదా ఇంతటి దుష్పరిణామాలు కలుగుతున్నాయి ఈ ఎడిక్షన్ ఎలా గుర్తుపట్టాలంటే ఈ ఎడిక్ట్ అయిన వాళ్ళు రోజువారీ తాగుతారు క్రమం క్రమంగా మోతాదు పెంచుకుంటూ వెళ్తారు తాగుళ్ళు ఉదయం నుండి సాయంత్రం లోపల తాగుడు లేకపోతే వాళ్ళ మనసు రెపరెపలాడుతుంటుంది ఎప్పుడెప్పుడు తాగుదామా ఈ పనులు ముగించుకొని ఆ తాగటానికి కావలసిన డబ్బు సమకూర్చుకోవటంలోనే ఎక్కువ ఆలోచిస్తుంటారు సోషల్ అకేషన్స్ని గ్యాదర్ అవ్వరు సోషల్ మింగ్లింగ్ తగ్గిపోతుంది అలాగే ఫ్యామిలీ స్పెండింగ్ ఆఫ్ టైం తగ్గిపోతుంది ఎంతసేపు తాగుడు 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 ఫ్రెండ్స్తో తాగని ఒంటరిగా ఐసోలేటెడ్గా తాగని ఎప్పుడైతే వీళ్ళు దానికి బలే వ్యసనానికి ఈ తాగుడు వ్యసనానికి బానిసలు అయ్యారో వాళ్ళు ఒంటరైనా సరే వాళ్ళు ఎక్కడైనా బార్లు అయినా ఇంటికి తెచ్చుకొని అయినా అది తాగుతూనే ఉంటారు తాగందే జీవించలేనట్టుగా ఉంటారు ఒకవేళ ఒకటి కొన్ని రోజులు కానీ కొన్ని గంటలు కానీ ఆ తాగుడికి దూరం అయితే విపరీతమైన విత్డ్రాయల్ సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అవుతాయి మానసికంగా శారీరకంగా రెండు రకాలుగా విత్డ్రాయల్ సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అవుతాయి మానసికంగా చూస్తే తాగుడు మానేసిన కొన్ని గంటల్లోనే క్రేవింగ్ మొదలవుతుంది క్రేవింగ్ అంటే ఒక అర్జీ మానసికంగా సైకలాజికల్ అర్జ్ అంటాం తాగాలి 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 అన్న తపన మనిషిని కుదురుగా కూర్చోలేకుండా అసహనంగా రెస్ట్లెస్గా తయారు చేస్తుంది ఆ మనిషిని దీన్ని సైకలాజికల్ అర్జ్ ఆర్ క్రేవింగ్ అంటాం దీనివల్ల తట్టుకోలేక తాగేస్తారు మరి ఫిజికల్ విత్డ్రాయల్ సిమ్టమ్స్ భౌతికంగా వచ్చే విత్డ్రాయల్ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే వణుకు దడ ప్రశాంతత లేకపోవటం కుదురుగా కూర్చోలేకపోవటం నిద్రలేమి కండరాల నొప్పులు తలనొప్పి ఏకాగ్రత కోల్పోవటం కోపం చిరాకు అసహనం ఒక రకంగా డిస్ఫోరియా మైల్డ్ డిస్ఫోరియా అంటే ఏదో ఒక కోల్పోయినట్లు తెలియని చిరాకు కోపాలకు గురై ఆ వ్యక్తులు మళ్ళీ తాగుడు 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 ఆ తాగుడు జోలికి వెళ్లకుండా ఆ విత్డ్రాయల్ సిమ్టమ్స్ని శారీరకంగా మానసికంగా విత్డ్రాయల్ సిమ్టమ్స్ని 
తట్టుకోలేక మళ్ళీ ఆ తాగుడు అనే మహావ్యసనంలో కోరుకుపోతున్నారు తస్మాత్ జాగ్రత్త అయితే ఎడిక్ట్ అయిన వ్యక్తులు సోషల్ డ్రింకర్స్కి మనం కాషన్ చెప్తే చాలు పొరపాటును కూడా రెగ్యులర్గా తీసుకోవద్దు ఎడిక్ట్ అయ్యే ప్రమాదాన్ని తెచ్చుకోవద్దు అని చెప్తే చాలు బట్ ఆల్రెడీ ఎడిక్ట్ అయ్యిన వాళ్ళకి ఇంతేనా వీళ్ళ జీవితం ఇంతేనా ఆర్థికంగా నష్టపోయి నైతికంగా నష్టపోయి జాబులు కోల్పోయి వర్క్ నష్టపోయి ఆరోగ్యాన్ని నష్టపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయి ఆ కుటుంబం రోడ్డును పట్టమైనా అప్పులు పాలవటమైనా పిల్లల చదువులు జీవితం అన్నీ నష్టపోవాల్సిందేనా అంటే ఎడిక్ట్ అయిన వ్యక్తికి కూడా విముక్తి మార్గం ఉన్నది దాన్నే ఆల్కహాల్ డీఎడిక్షన్ అంటాము ఇది క్వాలిఫైడ్ సైకియాట్రిస్ట్ చేతుల్లో మాత్రమే ఈ ఆల్కహాల్ డీఎడిక్షన్ జరగాలి ఇది ఎలా జరగాలి అనేదాన్ని సవివరంగా మరొకసారి చెప్పుకుందాం